सो आज के पर्व देखो कि आंसार खुजे पा आंसार कथा थकते सम्पर्क एक धारणा तैरी करब सो एखान प्रथम एर आगे क्लस सम्पर् बोली आगे क्लस कम्प्रिहेंशन हमारे एक क्लस पर हम छोटो दुटो यूट्यूबर भिडियो इंग भिडियो इन जी बीट थे एक विदेशी टीचार से रिडिंग सम्पर् कि कथा एन अने कोश्चन थकते भाई अपनी कम्प्रिहेंशन सम्पर्क एक रकम बोले वो लोक अन्य रकम बोले सो इटार कारण कि हमें जो भी हलो जो आई एल टीएसर जो आई एल टीएस के फोकस कर और से बोले जेनारे कम्प्रिहेंशन क्या भाव इम्प्रूव करा जाए जरा खूब उइक तरा तर सिसटेम फलो करते पर धर हमें तुम्हारा रिड थिरो जो वेबसाइटा कम्प्रिहेंशन शिखार जो तुम्हारा प्रैक्टिस कर तुम्हार इंगरेजी एत उइक तुम्हें से मोटामुटी अनेक भूल करो जदिव रेकमेंड कर भूल कर लो चाले जो एक्सप्लेंेशन पढ़ो आबाद चेषा करो क्यों तरह क्यों जी मन करो ना हमार कम्प्रिहेंशन एक देखा दरकार शेखा दरकार तालोले मेथडगुलो देखते पर सो से दोटो भिडियो एक कम्प्रिहेंशन नहीं और एक क्यों तुम एक्टिव रिडिंग करता नहीं सो से दोटो भिडियो देखार जो आज के शिखब से हलो कि तुम आनसार स्पट कर आनसार स्पट हलो तुम्हें कि भाव कथाय आनसार आथाय आनसार थकते परे से सम्पर्क तुम्हें एक धारणा कर सम्पूर्ण भिडियो ए रकम भिडियो कथाय देखी ये सम्पूर्ण एक्सपिरियन्स थे भिडियो बनानों एक आईडिया करा एरक एक भिडियो थको ये भिडियो मानुष बुझते पर कथाय पढ़ा उचित सो ये नाइनटी पार्सेंट क्षेत्र कोश्चन य ये ट्रेंड फलो कर नाइनटी पार्सेंट सो टेन पार्सेंट क्षेत्र क्योंकि एक्सेपनल क्षेत्र ये फलो ना करते क्योंकि तुम्हारा नाइनटी पार्सेंट क्षेत्र देखो जो कैमब्रिजर बोगते ये ट्रेंड का फलो कर ट्रेन फलो कर फलो कर सब समय एक क्रनोलजिकल अर्डारे आनसारगलो थे क्रनोलजिकल अर्डारे आनसार हलो धर हमें जो नम्बर वन नम्बर वन एक धर येस नो से नम्बर वन आंसार जो एखे पाई तम्बर टूर आंसार हो पर आगे कखो जा सो ए रखम क्रनोलजिकल एक अर्डर फलो कर ये अर्डर के बोलो जो एक पैटार्न फलो कर रिडिंग आंसारगलो जो सजानो थे एम थे ना जे एक नम्बर थकल शेषे दुई नम्बर थकल शुरूते तीन नम्बर थकल ए रकम ना एक नम्बर जो था खने तरह थक शेषर दिखे थक तीन एभवे एभवे को क्रनोलजिकाली थे सो ये एक पैटार्न फलो कर पैटार्न तुम्हारा हतोबा बोलो ओ भाइये हमें विश्वास करा ये क्यों सम्भव तीन एक दुटो पैसेज नहीं आज के आलोचना करब ये दुटो पैसेज हमें जस्ट एकटू आगे जस्ट टेस्ट करार्जन देखल सो तुम्हरा आसो तुम्हारे साथ एक ही साथ देखी कि आम जाता कि सत्य क्या कि आंसार के बुझते पर कथाएं आंसार आ रुल नम्बर वन तुम्हें पैसेज ये देखो रिडिंग पैसेज वान ठीक है यहाँ कैमब्रिज आई एल टी एसर वेबसाइटे सो यार स्टैंडार्ड नहीं जो तुम्हारा कथा बोलो भाई ए रकम कोश्चन हो ना से क्षेत्र में सल्व करब से जस्ट तुम्हारे देखो आंसार गो कथाय थे फार्स्ट रूल तुम प्रश्ने जा प्रश्न गुजरात तुम देखो एक थे सात कोश्चन हम ट्रु फल्स नट गिवेन एक आंसार कथाय पा एक आंसार कख रूल नम्बर वन एक क्षेत्र में एक आंसार कख हठात कर शेषर दिखे थकबेना एक आंसार अलवेज पैसेजर प्रथम तुम पढ़ले एक आंसार पा एन देखी आसल सत्य ना मिथ्या ओके अच्छा क्रनोबायोलजी इज द स्टाडी अफ हाउ लिविंग ओके ये पढ़े हमें बुझते चोख बुले बुझते क्रनोबायोलजी हलो कि थिंगस एवल्व हो से सम्पर्के पढ़ाशुना क्रनोबायोलजी सो ए क्रनोबायोलजी आसले कि 
ক্রনোবায়োলজিটা আসলে কি সেটা পড়ার জন্য আমরা যদি এখানে আমি প্রথম থেকে শুরু করব কারণ এটার আনসার প্রথমে আছে আমি জানি আমি আমরা একটা অনুমান করা শিখব নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই অনুমান ইনশাল্লাহ কাজে দেবে দেখো শুরু প্যাসেজ এখানে দেখো ফিউচারিস্টিক ওকে আমরা জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি ওকে এখানে দেখো ফিল্ড অফ স্টাডি দ্যাট কনসার্নস ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট প্রসেস লাইফ অন দিস প্ল্যানেট হ্যাজ এভার নোন শর্ট টার্ম রিদমস অফ টাইম অ্যান্ড দেয়ার এফেক্ট অন ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা সো এখন এখানে তোমরা বলতে পারো ভাইয়া এখানে আপনি কি আমাকে আবার ট্রু ফস না আমি ট্রু ফস নট গিভেন করব আমি দেখাচ্ছি দেখো এটার আনসার এখানে আচ্ছা তাহলে যদি এটার আনসার এখানে থাকে দুই নম্বরের আনসারটা আমি কোথায় পাবো দুই নম্বরের আনসার আমি কিন্তু এর উপরে যাব না দুই নম্বরের আনসার আমি খুঁজব নিচে যদি এই নিচের ইমিডিয়েট নিচের প্যাসেজে না থাকে তাহলে এর পরের প্যাসেজে যাব কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর পরের প্যাসেজে তোমরা পাওয়ার কথা শুধু খুবই কম ক্ষেত্রে পাবে না সেই ক্ষেত্রে তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট এর পরের প্যাসেজে পাবে ওকে সো যদি ইয়েস নো নট গিভ নট গিভেন আনসার টাইপের হয় তাহলে ট্রু ফস নট গিভেন হলে তুমি হয়তো বা খুঁজে পাবে না দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ সি লেভেলস এফেক্টস হাউ সি ক্রিয়েচেস বিহেভ সো এখানে আছে সি লেভেল এফেক্টস হাউ সি ক্রিয়েচেস বিহেভ সো আমি এখন যাব কিসে আমার সি লেভেলটা কি সি ক্রিয়েচার্সটাকে এফেক্ট করে কি না এটা পড়ার জন্য তো এখন আমি দেখি মেরিন লাইফ নিয়ে যেহেতু কথা আছে মেরিন লাইফ ইনফ্লুয়েন্স বাই টাইডাল প্যাটার্নস তাহলে দেখো আমার দ্বিতীয় আনসারটা কিন্তু এখানে আছে টাইডাল প্যাটার্নস হলো কি জোয়ার ভাটা টাইডাল মানে হলো জোয়ার এটা একটা কমন বোক ভেলারি ঠিক আছে সো এটা আমরা এখানে দেখলাম এখন তিন নম্বরের আনসারের উপরে যাবে না তিন নম্বরের আনসার ইদের মোস্ট প্রবেবলি আমরা আমি এখানে পাব পরের প্যাসেজে পরের প্যাসেজে গিয়ে আমি পাবো পরের এই যে পরের প্যাসেজটাতে পড়বো অথবা যেখানে আগের আনসারটা পেয়েছি ওইটার নিচে অথবা এর পরের প্যাসেজে আমি পাবো এখন দেখি আমরা এখানে মোস্ট অ্যানিমালস আর অ্যাক্টিভ ডিউরিং দ্য ডে টাইম ওকে এখন আসলে কি এরকম কিছু আমি পাই কি না এখানে দেখো আমি দেখো এখানে ওইটার পরেই টাইটাল প্যাটার্নস এর পর থেকে আমি যদি চোখ বুলাতে থাকি বলছে যে মোস্ট বেশিরভাগ অ্যানিমেলি দেখা যায় যে তোমার অ্যাক্টিভ থাকে ডে টাইমে এখানে দেখো কাম আউ ডিউরিং অ্যান্ড আওয়ার্স অফ সানলাইট নকচার অ্যান্ড এলিমেন্ট সাচ এস ব্যাটস সো এখানে দেখো এটা নিয়ে আলোচনা করা আছে এখানে বলা আছে ইভেন দো ওইখানে আমার ট্রু ফলসে যেটা বলা আছে সেটার সাথে এটা মিলছে না কিন্তু মিলছে না মানে কি এটা হয়তো বা ফলস হতে পারে তারা বলছে যে সবগুলো প্রাণী সূর্যের আলোতে যায় কিন্তু এরা বলছে যে কিছু সূর্যের আলোতে যায় কিছু নকচার্নাল আছে নকচার্নাল যেমন রাতে বের হয় বাদুর এরকম ধরনের গুলো রাতে বের হয় সো এই যে কিছু আছে লো লাইটের লো লাইট বা যখন সকাল বা সন্ধ্যা হয় এরকম সময়ে তারা খুব অ্যাক্টিভ থাকে সো এই বিভিন্ন ধরনের আছে শুধু আমরা বলবো না যে শুধু যেটা শুধু সূর্যের আলোতে বা দিনের আলোতে মানুষের মতোই থাকে এছাড়াও রাতের আলোতে থাকে বিভিন্ন ধরনের থাকে সো আনসারটা এখানে আমরা পেয়েছি এর পরের আনসারটা আমরা তাহলে কোথায় পাবো এর পরের আনসারটা তাহলে আমরা অভ অফকোর্স আমরা এই প্যাসেজে পাবো এর পরের প্যাসেজটাতে আমি পাবো ঠিক আছে বা তিন নাম্বার প্যাসেজ সো তিন নাম্বার প্যাসেজে আমি চার নাম্বারটা পড়ে নি চার নাম্বারটা হলো কা ওকে ওকে আমরা এখানে একটা রিদম এখানে তুমি রিদমটার বাংলা যদি জান জানো জানার দরকার নেই না তুমি জাস্ট এরকম কিছু আছে কি না আমি জাস্ট তোমাদের কাছে কোনো আনসার শেখানো কিছুই শেখাবো না আমি শুধু স্পট আনসার কোথায় এটা বলছে যে এটা আইডেন্টিফাই করে হাউ উই ডু ডিফারেন্ট থিংস অন ডিফারেন্ট ডেইস সো আমরা এরকম কিছু কি কোথায় পেতে পারি আমরা এটা নিয়ে যাব তো আমি এখানে যদি যাই আমি যদি এখানে যাই তিন নম্বরে 
ক্রোনোভাইলোসাইন টেস্টে হোয়াট নোন এস ওকে দেখো সুন্দরভাবে এইটা সম্পর্কে আলোচনা করা আছে ঠিক আছে দিস ইজ দ্য কমপ্লিট সাইকেল আওয়ার বডিজ আর ন্যাচারালি গিয়ার টু আন্ডার গো উইদ ইন দ্য প্যাসেজ অফ এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ডে সো এখানে দেখো আমি যদি ওইটার বাংলা নাও বুঝি এখানে তারা একটা ডেফিনেশন দিয়েছে দিস ইজ দ্য কমপ্লিট সাইকেল আওয়ার বডিজ আর ন্যাচারালি গিয়ার টু আন্ডার গো উইদ ইন দ্য প্যাসেজ অফ এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ডে তাহলে এই রিদমটা হলো এমন ধরনের একটা রিদম যে রিদমটা তোমার আমাকে চব্বিশ ঘন্টা কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থাকব দিনের মধ্যে সেটা আমার সেটা সে ঠিক করে সো আমি কিন্তু এটার আনসার এখানে পেয়ে গেছি এখন আমি আনসার পেয়ে আমি এর পরেরটা কোথায় পাবো সেটা আমি দেখি ঠিক আছে তো আমি পরেরটার জন্য আমরা নিচে যাচ্ছি নিচে আমি যদি চলে যাই আমার কোয়েশ্চেন্স অনেকেই খুব কুইকলি করার জন্য দুটো কোয়েশ্চেন একসাথে পিক করতে পারো পিক করে সেগুলো তারপর সেগুলো দুটো খুঁজতে পারো এক্ষেত্রে যেটা করতে পারো সেটা হলো যে দেখো এ নাইট পার্সেন্ট নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আছে এ নাইট পার্সেন্ট ক্যান স্টিল হ্যাভ এ হেলদি এটা একটা ধরতে পারো তারপর আছে আমার থেরাপিস এই দুটো নিয়ে আমি একটা দুটো আমি একসাথে পিক করতে পারি যদি তুমি তাড়াতাড়ি করতে চাও বা তুমি খুব ভালো রিডার খুব কুইকলি নিতে চাও এরকমও তুমি করতে পারো তো এরকম ক্ষেত্রে করতে পারলে তুমি যেটা করতে পারো তুমি আমরা এখন জানি এখন আমরা কিভাবে কোথায় খুঁজতে পারি সেটা আমরা এখন জানি সহজে তাহলে আমি প্রথমেই চলে যাব যেখানে এর আগের আনসার আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সেখানে আমরা যাব গিয়ে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা খুঁজতে পারি বা বের করতে পারি তো এখন আসো আমরা দেখি কিভাবে আমরা সেটা পাই ওকে সো যেহেতু এর আগে আমরা শেষ করেছিলাম তোমাদের মনে আছে কি না আমরা শেষ করেছিলাম এখানে তাহলে বলছে যে নাইট পিপলের কথা একটা আছে দেখো এখানে নাইট পিপল নিয়ে একটা কথা আছে সো আমাদের ওই প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল কি এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা না ভুলি নাইট পার্সেন্ট কেন স্টিল হ্যাভ হেলদি তো নাইট পার্সেন্ট আমরা পেয়েছি তাহলে আমার কিউওয়ার্ডগুলোকে তোমরা যেটা করতে পারো যখন দুইটা পিক করবে মনে রাখো যখন দুইটা আমরা পিক করব তখন আমরা কিউওয়ার্ডগুলোকে এখানে নিয়ে লিখে ফেলব দুইটার যে কি কি আমি খুঁজছি বাংলাতে লিখতে পারো বা ইংরেজিতে দুইটার লিখলাম তাহলে নাইট পার্সেন্ট খুঁজছি আর একটা ছিল একটু থেরাপি থেরাপিউটিক্যাল জিনিসপত্র দিয়ে আমরা কিভাবে মডিফিকেশান করতে পারি এরকম কিছু ছিল সো এর পরেই অবশ্যই আমরা খুঁজব কিভাবে থেরাপিউটিক্স এর কোথায় খুঁজতে পারি দেখো আমরা এর জন্য যেহেতু এই একই এখানে দুটো আনসারের মতো পেয়েছি তাহলে এখানে আর পাবো আমরা পরেরটার দিকে মুভ করব পরেরটাতে মুভ করলে দেখো এখানে রিসেন্ট থেরাপিউটিক ডেভেলপমেন্টস এখানে একটা কথা আছে তাহলে আমি ওইটাতে যাব ওইটাতে গিয়ে আমি আমার আনসারটা খুঁজব আজকে যে যেটা দেখাচ্ছি আমি এখন দেখো স্পিড রিডিং করে আমি কিন্তু আমার কোথায় যাওয়ার দরকার সেখানে যাচ্ছি তারপরে কিন্তু আমি এখানে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে পড়ল পড়ল সমস্যা নেই আস্তে আস্তে পড়ে আমি ডি কোড করলাম যে আমার আনসারটার সাথে যেহেতু আমার সঠিক আনসার দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট আমি স্পিড রিডিং করতে গিয়ে বেশি ভুল করলাম স্পিড রিডিংটা ইউজ করবো আমার আনসার খোঁজার জন্য যেমন আমি এখন প্রতিটা লাইন বাই লাইন পড়ছি না জাস্ট দেখো থেরাপিউটিক ডেভেলপমেন্টে চলে আসছি আমরা ঠিক আছে সো তখন এইটা আবার আমরা ওই অংশটা শুধু ভালো করে পড়ব ওকে এখন ন্যাচারালি প্রডিউস ভেজিটেবলস হ্যাভ মোর নিউট্রিশনাল ভ্যালিউ এখন আমি এরকম কিছু আমরা খুঁজে পাই কিনা আমি দেখব যে ভেজিটেবল সম্পর্কে কিন্তু খোঁজার জন্য কোথায় খুঁজবে আমি অবশ্যই এর উপরে যাব না আমি এর নিচে যাব ওকে বা ওর আশেপাশে কোথায় থাকবে সো এখানে দেখো দেখো ভেজিটেবলস গ্রোন ইন সিজন সো দেখো আমি পেয়ে যাচ্ছি কোথায় পাচ্ছি আমি কিন্তু ওই থেরাপিউটিকে ওই প্যাসেজে পাচ্ছি কিন্তু ওইটার নিচে ওইটার পরে ওইটার আগে আমি পাচ্ছি না সো আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি আগে পড়তে হবে না আমি ওইটার পরেই পড়ব ওইখানে না পেলে পরের প্যাসেজে আসব এটা হলো স্পট করা কোথায় তুমি আনসারগুলো আছে এটা কিন্তু খুবই মজার একটা জিনিস এটা বেশিরভাগ রিডিং প্যাসেজে ফলো করে তোমরা তোমরা ক্যামব্রিজের বইগুলোতে দেখো তোমরা সব জায়গায় দেখো 
তোমরা এটা মোটামুটি সব কিছু না নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট তারা মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম হয় এখন এটা শেষ এখন আসল মজা এখন আমি ডিফারেন্ট টাইপের কোয়েশ্চেনে আসছি কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যেহেতু আমি সব প্যাসেজগুলো এখনও শেষ হয়নি বাকি কয়েকটি প্যাসেজ বাকি আছে তোমরা আমার কথাটা আবার শুনো যেহেতু বাকি কয়েকটি প্যাসেজ বাকি আছে আমি মাত্র কয়টা প্যাসেজ নিয়ে এই পর্যন্ত দেখেছি আমরা মাত্র দেখো এখান পর্যন্ত এসেছি নিচের দিকে আমার আরও একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা প্যাসেজ আছে সো এখানে আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে প্রায় আট নয় দশ এগারো বারো তেরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে তাহলে আমি প্রথম কোয়েশ্চেনটা এই যে এম সি কিউ টাইপের কোয়েশ্চেনটা কোথায় খুঁজবো আমি প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমি গিয়ে যেহেতু আমার এখন অনেক প্যাসেজ বাকি রুল নাম্বার টু যেহেতু অনেক প্যাসেজ বাকি তাহলে যেখানে আর এর আগে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আমি শুরু করব সো আমি এখানে খুঁজবো দেখো এখানে টাইম নিয়ে কিছু কথা আছে আর আমার ওইখানে টাইম খুঁজতে চাওয়া হয়েছে তারপর আমরা দেখো কুইকলি একটু দেখি এরপরে আছে ইন অর্ডার টু লুজ ওয়েট ওয়েট সম্পর্কে কিছু কথা আছে দেখো এখানে আমি যখন কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছি দেখো কোয়েশ্চেনগুলো আমি একটু মনোযোগ দিয়ে টাইম লাগে স্পিড রিড না করে একটু আস্তে আস্তে পড়ছি কারণ কোয়েশ্চেন বোঝাটা আমার ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বুঝতে কিন্তু আমার বেশি পড়তে হচ্ছে না তাই আমি জাস্ট আমি ওইটা পড়ে আমি ওয়েট রিলেটেড কিছু কোথাও খুঁজি দেখো এখানে ডায়েটিশিয়ান্স ডায়েটিশিয়ান্স এক্সট্রা ফাউন্ড ইফ ইউ আর ট্রাইং টু শেড সাম এক্সট্রা ফাউন্ড ঠিক আছে তাহলে যেহেতু ডায়েটিশিয়ান নেভার স্কিপ ব্রেকফাস্ট ওকে সো আমরা বডি বডি নিয়ে কথা আছে স্টারভেশন স্টারভেশন হলো কিছু না খাওয়া ওয়েট লুজ নিয়ে কথা আছে তাহলে আমরা এই যে এখানে আমি আমার সেই জিনিসটা পেয়ে গেলাম দেখো কোথায় পেলাম আমার রুল নাম্বার সেটা ফলো করছে এটা কিন্তু আমার ক্রনোলজিক্যাল এবং একটা প্যাটার্ন ফলো করছে তারপর পরের আনসারটা সাপ্লিমেন্ট অ্যাবজর্পশন সো আমি সাপ্লিমেন্ট অ্যাবজর্পশন আমার কোয়েশ্চেনে আছে সাপ্লিমেন্ট অ্যাবজর্পশন রিলেটেড আমি কিছু জিনিসপত্র দেখব কোথায় আছে কি না এবং দেখার জন্য আমি দেখো এ পরের প্যাসেজে যাবো বা ওই প্যাসেজের নিচে যেহেতু ওই প্যাসেজের মোটামুটি দু তিন লাইনে আমি দেখেছি অলরেডি কিছু নেই বা শেষের দিকে পেয়েছি ওয়েট লসের আগের আনসার সব পরের চলে যাবো দেখো সাপ্লিমেন্ট অ্যাবজর্পশন প্রথমেই আছে সো আমার এখানে আমি পেয়ে গেছি পরের আনসার তারপরে তেরো নাম্বারটা হুইচ অফ দ্য ফলোইং সরি বারো নাম্বার আছে ইন দ্য ইভনিং উই শুড সো ইভনিং রিলেটেড কিছু কথা বলা আছে অবশ্যই এখানে আমরা টাইম পিরিয়ড ডে এর ইভনিং বা এরকম টাইম পিরিয়ড নিয়ে কিছু কথা থাকবে সেটা নিয়ে আমরা দেখব দেখো খুবই সুন্দর এখানে যখন তাক আছে যেহেতু টাইম পিরিয়ড থ্রি ভি এম ঠিক আছে এরকম টাইম পিরিয়ড নিয়ে কথা আছে ক্যাফেইন নিয়ে কথা আছে এরকম কথা আছে এবং সেটা কোথায় আছে আমার সাপ্লিমেন্ট অ্যাবজর্পশন যেখানে পেয়েছি যে প্যারাগ্রাফে তার পরের প্যারাগ্রাফে মানে শেষ প্যারাগ্রাফের আগের প্যারাগ্রাফে আমি আমার ওই আনসারটা পেয়েছি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যখন তোমার আর একটা আছে সেটা অবশ্যই তুমি ইদার শেষ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফ্রেইজেস বেস্ট ডিসক্রাইব দ্য মেইন এইম অফ রিডিং প্যাসেজ ওয়ান এখন এটা আবার সরাসরি নাও আসতে পারে এটা পড়ার জন্য যেহেতু সোফার তুমি যা পড়েছ শেষ প্যাসেজটা একটু পড়ে তুমি জাস্ট গেস করে ওই আনসারটা দিতে পারো অথবা তুমি পুরো প্যাসেজটা একটু চোখ বলে বোঝার চেষ্টা করো এখানে ক্রোনোবায়োলজি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমার আমাদের বডির যে রিদমটা টাইমের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা সো এই পুরোটা ধারণা থেকে তুমি এটা গেস করো একটা আনসার দিলেও তুমি কিন্তু বারোটা আনসার তুমি ঠিকভাবে খুঁজে পেয়েছ সো বারোটা আনসার যদি দাও তুমি এরকম যদি তিনটা প্যাসেজে এরকম হয় তোমার ইজিলি তুমি থার্টি থার্টি প্লাস তুমি ইজিলি কারেক্ট করতে পারো এবং ইজিলি সেভেন পেতে পারো আর রিডিংয়ে যদি সেভেন পাও তাহলে কিন্তু খুব ভালো একটা স্কোর আমি মনে করি সো এইভাবে এই যে এটা এটা যদি কেউ বলো ভাইয়া এরকম ফলো করে না দেখো এটা আইএলটিস এর কোয়েশ্চেন্স এটা আইএলটিস এর ওয়েবসাইটে আমি এই জন্য আইএলটিস পিক করেছি এখন দেখো আমরা একটা এক্সেপশনাল জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো যেটা আমরা এই যে যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে স্পোর্টিং করব সেটা আমরা দেখব এখানে দেখো সেম আইএলটিএস ওয়েবসাইটের একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে তাদের স্যাম্পল সেটা থেকে আমরা দেখব 
তো এখানে আমি একটা তোমাদের যাদের ইন্টারনেট নেই তাদের জন্য আমি একটা পিডিএফ ফাইলে আমি এটা রেখে দেব এখানে ফাইলটার নাম থাকবে স্পট দিয়ে কিছু এসপিও টি স্পট দিয়ে কোনো জিনিস থাকবে স্পট দিয়ে একটা পিডিএফ ফাইল থাকবে হতে পারে স্পট দ্য আনসার্স এরকম কিছু সো একটা পিডিএফ ফাইলে আমি যে দুটো দেখিয়েছি সেগুলোর পিডিএফ কপি আমি দিয়ে দেব যাতে তোমাদের ইন্টারনেট না থাকলেও তোমরা দেখতে পারো সো এখানে দেখো এখানে একটু এক্সেপশনাল বাট এখানে দেখো আছে প্রথমে দেওয়া আছে রিডিং প্যাসেজ থ্রি হ্যাস সিক্স প্যারাগ্রাফস এ টু এফ টোটাল ছয়টা প্যারাগ্রাফ প্রথমে আলোচনা করা করা আছে এখানে ছয়টা প্যারাগ্রাফে তোমার হুইচ প্যারাগ্রাফ কন্টেন্স দ্য ফলোইং ইনফরমেশন কোন এটা জাস্ট শর্ট অফ লাইক কোন প্যারাগ্রাফে এই ফলোইং ইনফরমেশনটা আছে যেমন এই ইউজ অফ হিলিয়াম হুইচ মেক্স and actively safer the possibility of creating an alternative to helium ei rokom business gulo kothay ache so ei pastar jonno amake a b c d e f okay amake 6 ta paragraph i porte hobe ebong motamoti bhalo korei porte hobe bhalo kore pore ami egular answer pabo ekhon tumi bolte paro bhaiya tahole jodi bhalo kore pori shomoy to noshto hoye gelo tahole jeta hobe পরে যে আমার এই যে থার্টি টু টু থার্টি ফাইভ ইয়েস নো নট গিভেন বা আমার এই পরের গুলো তোমরা যেটা করবে সেটা হলো যে যখন পড়বে তখন এগুলো যখন পড়বে তখন তুমি চেষ্টা করবে তোমার ইয়েস নো নট গিভেনে দেখো এখানে প্রথম দুটো কোয়েশ্চেন আছে হিলিয়াম চুজেস টু বি অন ইটস ওন হিলিয়াম ইজ এ ভেরি কোল্ড সাবস্টেন্স সো হিলিয়ামের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করা আছে যখন তুমি এর আগের আনসারগুলো পড়বে তখন চেষ্টা করবে এটাকে স্পট করে ফেলার বা কোথায় তুমি এরকম ইনফরমেশন পেতে পারো এরকম একটা ধারণা করে ফেলার ফলে তোমার সেগুলো যদি না পাও দেখো হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ইন এশিয়া সো দেখো আমি ধরো থার্টি সেভেন থেকে থার্টি ওয়ান করলাম কিন্তু এরপরও আমি ওইগুলো কোথায় এগুলো পাচ্ছি না থার্টি টু থেকে থার্টি ফাইভ তাহলে থার্টি টু থার্টি থ্রি প্রপার্টি নিয়ে কোথায় আলোচনা করা আছে আমি খুঁজে পাচ্ছি না আমি থার্টি ফোরে দেখো হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ইন এশিয়া এটা তুমি ইজিলি চোখ বললে পাবে সাম হোয়ার আমরা এরকম কিছু অবশ্যই দেখো হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিং ডিতে এটা আছে তাহলে ডিতে ওইটা খুঁজব তাহলে আমার আগের দুটো আনসার থাকবে ইদার ডি এর প্রথম দিকে অথবা সি এবং বিতে ঠিক আছে সি এবং বি এর সাম হোয়ার আমার ওই আনসারগুলো থাকবে এটা একেবারে ইজি তাহলে থার্টি ফাইভের আনসার থাকবে অবশ্যই ডি এর পরে ইতে অথবা এফ এ তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তোমরা দেখতে পারো এরপরে শেষের দিকে যেগুলো আছে আনসার এগুলো তোমরা অবশ্যই এগুলো থাকবে তোমার শেষের দিকে যেহেতু আমি ডি নিয়ে আলোচনা করেছি দেখি আচ্ছা আমরা একটু মিলিয়ে দেখি ইউএস প্রোভাইডস মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিলিয়াম সো আমরা ইউএস কোথায় হিলিয়াম দেয় কিনা সেই সেসব ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আলাদা দেখো ইউএস গভর্নমেন্ট এটা আছে ইতে তাহলে যেহেতু আমরা এর আগের আনসারগুলো ছিল থার্টি টু টু থার্টি ফাইভ ছিল আমি বলেছি যে তোমার ডি ই থেকে তাহলে আমার ওই শেষের দিকের আনসার অবশ্যই ই এফ এগুলোতে থাকবে অবশ্যই এ বিতে থাকবে না এক্ষেত্রে এক্সেপশনাল হয় খুবই কম এরকম এই প্যাটার্নটা হান নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ফলো করে তোমরা আমার কথাটা যদি বিশ্বাস না হয় তোমরা দেখতে পারো তোমাদেরকে দেখার জন্য আমি যেটা করব আমি বলেছি এখানে স্পট দ্য আনসার্স নামে একটা পিডিএফ থাকবে আর একটা বই আমি পিডিএফ বই দিয়ে দেব এই বইটার নাম হলো যে দ্য অফিসিয়াল কেমব্রিজ গাইড টু আয়েলস দ্য অফিসিয়াল কেমব্রিজ গাইড টু আয়েলসটাতে যেটা আছে কেন এই বইটা দেব কারণ এই বইটাতে তোমার ছয় সাতটা আই থিঙ্ক সাতটা রিডিং প্যাসেজ আছে টেস্ট রিডিং টেস্ট সো এই টেস্টগুলোতে তোমরা এগুলো যখন আমি যেহেতু বলেছি প্রতিদিন একটা দুইটা করে টেস্ট করবে এই টেস্টগুলো যদি তোমরা করো দেখবে এই টেস্টে আনসারের তোমার এক্সপ্লেনেশান দেওয়া আছে কোন জায়গা থেকে কেন আনসার ধরো কোনো একটা ট্রু ফলস এটা কেন ট্রু ফলস সেটা তারা বইয়ের পিছনে দেওয়া আছে সো তোমরা এই ছয় সাতটাকে দেখবে যে আমার এই যে বলেছি স্পট করার যে এটা এটা ফলো করে কিনা যদি প্রথমে তোমরা ধরতে না পারো তোমরা আনসারে গিয়ে একটা দুটো জাস্ট ওপেন বুকের মতো একটা দুটো তুমি আনসার দেখে খোঁজার চেষ্টা খোঁজার তো চেষ্টা করার দরকার পিছনে আসে সো ওইখান থেকে দেখো যে এটা ফলো করছে কিনা 
এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ফলো করবে সো এটাই হলো ব্যাপার আর এটা খুব ভালো একটা সিক্রেট এটা আইএলটিসির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আইএলটিএসে এই টেকনিকগুলো জানলে যেগুলো আমি সচরাচর ইউজ করি এবং এটা দিয়ে তুমি প্রতিটা লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড খুঁজতে হবে না যেহেতু টাইমের একটা সমস্যা থাকে সো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবে